हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सॉल्वेंटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड मींस और एनी गैस इफ देयर इज एन देयर इज अ गैस देन क्वांटिटेटिवली हाउ मच इज इट विल बी सॉल्वेंट इन इन अ गिवन लिक्विड If there is a any gas, there is a gas, then how much it will be solvent in the liquid? It will. It was explained by Henry. It was explained by Henry. What Henry said? Henry said that the vapor pressure of vapor pressure of the gas. The vapor pressure of the gas. Present above the surface of the liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas present in the solution. If we substitute the symbol of proportionality, then we will have P equals to K H into X, where X is the mole fraction of the gas, and K is the Henry's law constant. After that, we have discussed. vapor pressure of liquid solutions vapor pressure of liquid solutions the you know liquid solutions form a base if solute is liquid solvent is liquid then the solution will be liquid if solute is solid and the solvent is liquid then the solution will be liquid and the solute is gas and the solvent is liquid then the solution will be liquid what does it mean if solvent is liquid then whatever the solute will may be Whether it is solid, liquid, or gas, the solution will be liquid. So now we have to discuss the solubility of we know means vapor pressure of liquid liquid solutions and vapor pressure of solid liquid pressure. So now it comes the vapor pressure. What is the vapor pressure? First, we should know what is the vapor pressure. वाइपर प्रेशर इफ देर इज अ लिक्विड इन ए एंड इट इज द सरफेस एंड इट इज द इट इज अ क्लोज इट इज अ क्लोज पार्ट देन यू नो द डिफिनेशन आती है The liquid will will evaporate and ex ex exert a pressure on the surface of liquid. This pressure is called the vapor pressure. The vapor pressure. आपका लिक्विड कोई भी पार्ट में हो चाहे वाटर हो या एल्कोहल हो तो आपका थोड़ा बहुत इवापोरेट होगा इवापोरेट होगा तो जो वास बनेगा वो इवापोरेट के बाद जो वाइपर होगा उसका इवापोर इवापोरेशन के बाद जो वाइपर होगा पार्ट उसका ये मान कर चलो लिक्विड है कब सरफेस इसके नीचे लिक्विड बना ये जो लिक्विड का जो सरफेस है जो वेपर होगा थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ये मानकर चलो कि ये क्लोज्ड वेसल है क्लोज्ड पार्ट आपका तो जो वेपर होगा 
वो थोड़ा बहुत प्रेशर लगाएगा इस लिक्विड के सरफेस पे दैट इज दैट विल बी कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ओके तो हियर वी विल कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस ऑन द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस तो फर्स्ट वी विल टेक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस सपोज देयर आर टू लिक्विड्स liquid 1 and liquid 2 we will we have taken a liquid in this part and named it liquid 1 and we have taken another liquid in this part and named it liquid 2 we will mix it and make a solution Here liquid one plus liquid two. Liquid one plus two have been mixed. आप यहाँ पर एक liquid one ले लीजिए, एक liquid ले लीजिए, इसका नाम liquid one के, दूसरा एक liquid लेंगे, उसका नाम liquid two रख दें। उन दोनों को mix करेंगे तो एक solution बनेगा, ठीक है? अब इसको हम component one बोलते हैं, component component one इसको बोलते हैं component दोनों को मिक्स करेंगे तो कंपोनेंट वन और टू दोनों मिक्स होंगे ठीक है और एक सोल्यूशन बनाएंगे अब ये जो कंपोनेंट वन है इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा क्योंकि लिक्विड है तो थोड़ा बहुत इवापोरेट होगा थोड़ा बहुत वेपर बनेगा इसका समझ मान कर चलो कि सभी क्लोज बेसल में लिए जा रहे ये सभी क्लोज बेसल में आपके लिए जा रहे हाँ तो इसका कंपोनेंट वन है तो इसका वेपर प्रेशर मान तो सिर्फ पी नॉट होगा एक कंपोनेंट टू है तो इसका वेपर प्रेशर आपका पी टू नॉट होगा वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड है तो थोड़ा बहुत इवापोरेट होगा इवापोरेट होगा तो वेपर बनेगा वेपर होगा तो क्या करेगा प्रेशर लगाएगा तो उस होगा पी वन और प्योर फॉर्म में है तो पी वन नॉट इसको बोल देते हैं ठीक कंपोनेंट टू इसी प्रकार प्योर फॉर्म में है तो पी टू नॉट दोनों का मिक्स करेंगे तो पी टोटल हो जाएगा क्या हो जाएगा पी टोटल इन दोनों का वेपर प्रेशर दोनों को मिक्स करेंगे तो पी टोटल हो जाएगा तो वही इस यहाँ पर लिखा है Let us consider a binary solution of two volatile liquids. What does it means binary? Binary means only there are two. There, there is a mixture of two liquid solutions. There is a mixture of two liquid solutions. We will not take a mixture of three liquids and uh, four liquid, liquids are more than three or four. Only if there is the mixture of two liquids, then this is called the binary solution. Okay. So. Let us consider a binary solution of two volatile liquids. What does it means volatile? Volatile means those liquids which will evaporate easily. वो इस सभी liquids जो आसानी से evaporate हो, आसानी से बाष्पित हो, वो all volatile liquids कहलाते हैं। जैसे आपका petrol है, ये बहुत इसको आप open open part में लेंगे तो बहुत जल्दी evaporate होगा, बहुत जल्दी बाष्प बनकर उड़ जाएगा petrol। तो petrol जो है आपका volatile liquids है। ठीक वैसे वाटर भी है लेकिन वाटर बहुत धीमे इवापोरेट होता है तो बहुत देर में आपका भाग बनकर उड़ पाएगा तो हम ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर लेंगे जो वॉलाटाइल होंगे ठीक एंड डिलोट द टू कंपोनेंट्स एज वन एंड टू पहले लिक्विड को कंपोनेंट वन डिलोट कर देंगे दूसरे वाले को कम्पोनेंट टू When taken in a closed vessel, both the components would evaporate, and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase. ये आपका मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में कुछ जो दोनों मिक्सचर लिक्विड कंपोनेंट और कंपोनेंट टू है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे लिक्विड के, ये इवाप्रोट होकर के वापर बनाएंगे। और कुछ वापर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो उसी टाइम पर कंडेंस हो करके लिक्विड बना रहे होंगे ठीक तो मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम में हो रहा है लिक्विड दोनों सेम रेट से जब होगा तो इक्विब्रियम स्टेट इक्विब्रियम मतलब इक्विब्रियम स्टेज आ जाएगी इक्विब्रियम स्टेज कम्स हैं व्हेन द इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन अकर्स सिमिलेटरिसली एंड एट द सेम रेट एंड विद Next is 
let the total vapor pressure at this at this stage be p p total इस मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर हो पी टोटल मान लीजिए और इसका जो प्योर फॉर्म में हो पी वन नाट और इसका जो है पी टू नाट लेकिन एंड पी वन एंड पी टू पी वन एंड पी टू विद पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ द पी वन एंड पी टू विद पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट वन एंड टू रिस्पेक्टिवली वॉट आर द पार्सल वेपर प्रेशर Now it is not the pure vapor pressure in pure form. This is the vapor pressure in or in partial vapor pressure. Suppose there is a mixture of two liquids, one plus two. First liquid का vapor pressure आपका five pascal है. Second liquid का vapor pressure आपका fifteen pascal है. तो जो first liquid का पाय ये pure form में था, pure form में था. तो इसका जो partial pressure होगा पहले वाले का तो 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 20 सेकंड वाले का जो होगा 15 डिवाइडेड बाय 20 मतलब पार्शियल जो अलग अलग वेपर प्रेशर होगा ठीक तो उसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं जो केवल अकेले कंपोनेंट का ठीक है तो पार्शियल वेपर प्रेशर और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है Now it comes Raoult's law. For a solution of volatile liquids, मतलब एक ऐसा solution जिसमें volatile liquids का mixture हो, एक ऐसा solution जिसमें volatile liquids मिलाए गए, इसमें दो liquids को मिलाकर के एक binary solution बनाएंगे, ठीक है? और इन दोनों liquids कैसे होंगे? Volatile होंगे, ठीक? तो उसके विषय में Raoult ने क्या? को एक quantitative analysis दिया, कैसा दिया? The partial vapor pressure of each component. इसमें दो कंपोनेंट हैं तो पहले का कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर मान लो पी वन है दूसरे का कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर पी टू है तो जो पी वन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके मोल फ्रैक्शन के किसके पहले वाले कंपोनेंट के पी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन सिमिलरली पी टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू प्रेजेंट इन द सोल्यूशन वन वी विल रिमूव The symbol of proportionality we will have to add P1 is equals to P1 naught x1 and P2 equals to P2 naught x2. Now by Dalton's Dalton's law, where P1 and P2 naught are, where P1 naught this is written P1 naught P1 naught, where P1 naught is the vapor pressure of pure component. Component one at the same temperature. Remember, when we have mixed, जब हमने mix किया था, तो इसका कुछ temperature होगा। ये दो liquids mix हैं, तो इसका कुछ temperature होगा। मान लो कि 298 Kelvin इसका temperature है, मान लो कि इसका है। तो ये जो आप pure form में component अलग-अलग लेंगे, इसमें जो mix हैं, जो liquid one और two mix किया है तुमने, इनको pure form में केवल one liquid है, इतना जो pure form में तो कुछ में कोई और liquid mix ना हो। तो इसी टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर इसी टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर इन दोनों के जो बेपर प्रेशर होंगे वो P1 नाट और P2 नाट होंगे ठीक है टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए तो P1 अब अकॉर्डिंग तू डाल्टन सा आप पार्सल प्रेशर P टोटल इक्वल्स तू P1 प्लस P2 P1 व्हाट इज़ द P1 P1 इज़ द पार्सल बेपर प्रेशर ऑफ़ कंपोनेंट वन P2 व्हाट इज़ द P2 P2 इज़ द पार्सल बेपर प्रेशर ऑफ़ कंपोनेंट टू Now it comes P total equals to P1 will be replaced as you know P1 equals to P1 equals to P1 not into X1 and P2 equals to P2 not into X2. Then P total equals to P1 not X1 plus P2 not X2. Now you know the sum of mole fractions in a solution x1 plus x2 always it's 1. Here we can write x1 equals to 1 minus x2 then this x1 is replaced by 1 minus x2 1 minus x2 then it will become p1 naught 1 minus x2 plus p2 naught x2 we will multiply for this p1 naught minus p1 naught x2 plus p2 naught x2 and it will become p1 naught plus P2 naught minus P1 P2 naught X2 
माइनस पी वन नॉट एक्स वन हमने पहले प्लस वाले को पहले लिख लिया माइनस वाले पॉजिटिव सिंबल वाले को पहले लिख लिया निगेटिव सिंबल वाले को बाद में लिखा ठीक है तो ये आपका हो जाएगा पी वन नॉट प्लस यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स टू इज कॉमन इन बोथ टर्म्स एक्स टू इज कॉमन दैट विल बिकम पी टू नॉट माइनस पी वन बी कैन राइट इट पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इन टू एक्स टू ओके देन दिस इक्वेशन कम पी टोटल इक्वेस टू पी वन पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इन टू एक्स टू हेयर इज हेयर इज द ग्राफ ऑफ कंपोनेंट टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन आज बी इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ओके And here, as B increases the more more fraction of component two, no, uh, as B increases the more fraction of component one, the more fraction of component two decreases. How? Suppose there are two couples A and B. मान लो कि A और B दो आदमी व्यक्ति हैं आपके पास ठीक? अब इन दोनों को मिला करके total रुपए ten. पहले इसके पास जीरो रुपया था इसके पास कितने होंगे जो दोनों को मिला करके टेन हो जाए टेन होंगे तब भी टेन होंगे अब इसके पास वन हो गए तो इसके पास कितने होंगे नाइन हो जाएंगे तब भी टेन होगा अब इसके पास एक एक बढ़ाते जाइए तो एट हो जाएगा टोटल दोनों को मिला करके हमेशा टेन होना चाहिए तो जैसे जैसे एक कम्पोनेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे एक वैसे वैसे एक कम्पोनेंट क्या हो रहा डिक्रीज कर रहा है क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा तो यहाँ पर देखोगे ये जो कम्पोनेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे कम्पोनेंट क्या होगा डिक्रीज करेगा जब ये जीरो होगा तो अपने बी कंपोनेंट हाईएस्ट स्टेज में होगा ठीक जब ये जीरो था बी तब बी क्या था हाईएस्ट स्टेज में था मतलब इसके बी के मोल को मास ज्यादा थे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाज ग्रेटर देन ए ओके देन दिस पी टोटल दिस लाइन रिप्रेजेंट द पी टोटल बाय प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 Similarly, this graph is also written here. You can, if you have to, any doubt, you may ask in this graph also. Conclusion of Raoult's law. Conclusion of Raoult's Raoult's law. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोर फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट रिसेंटली आई हैव रिटर्न पी टोटल इक्वल्स टू पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इन टू एक्स टू हेर यू सेर यू सी दैट देर इज ऑनली द मोर फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू Component two, not the mole fraction of component one. This means the total vapor pressure. Total vapor pressure can be written in the form of in the form of only mole fraction of only one component. Total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component. The total vapor pressure of this a component can be related to any one component. आप इसको x2 से भी relate कर सकते हैं. जब वहाँ पर हमने derive कराया था भी अभी ये हम पर कहीं पर ड्राइव करें तो हाँ ये यहाँ पर हमने x1 को रिप्लेस किया था आप x2 को रिप्लेस करते तो जो वेपर प्रेशर है वो x1 में भी रिलेट किया जा सकता था ठीक है तो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोर फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वर इज लिनरली विद द मोर फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू यार यू से दिस मैथ स्टूडेंट विल जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा अगर इसको वाई मान लें तो वाई प्लस टू एम एक्स एम एक्स ये आपका एम एक्स हो जाएगा और ये प्लस सी एम एक्स प्लस सी दिस इज नथिंग दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वर इज लीनियरली विद द मोल प्रोशन ऑफ कंपोनेंट टू Depending on the vapor pressure of the pure components one and two, total vapor pressure over the solution decreases or increases.
डिज इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन जैसे जैसे हम किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा मोल फ्रैक्शन बढ़ाते या घटाते जाएंगे तो ऐसे ऐसे टोटल वेपर प्रेशर घटेगा या फिर बढ़ेगा ठीक है तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टुडे क्लास वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हेयर ओके थैंक यू गुड बाय है